Hello à tous, moi c'est Alexandra, je suis make-up artiste diplômée de la Make-up Forever Academy à Paris. Aujourd'hui, je suis en compagnie de la sublime Tiger Lily. Hello tout le monde, je suis Tiger Lily, mannequin, je suis ravie de passer ce moment avec vous. Je vais vous présenter deux liners créatifs qui seront très tendance pour cet hiver. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker et surtout à commenter, car l'un d'entre vous aura la possibilité de gagner tous les produits pour recréer ce look chez vous. Le premier liner que j'ai choisi est un liner Kataï revisité. Donc c'est un liner graphique assez exagéré. La première étape pour réaliser ce liner sera d'assombrir la ligne supérieure des cils. Pour cela, j'utilise l'Aquarésist Color Pencil et je viens appliquer le produit entre les cils afin d'intensifier le regard. Une fois la ligne de cils bien remplie, je viens estomper la matière afin qu'elle ne soit pas trop régulière. Ça apportera plus d'intensité au regard. La deuxième étape pour réaliser mon liner sera d'esquisser la forme sur la paupière. Pour cela, je vais prendre mon Aqua Resist Color Pencil en teinte Forest. Je vous conseille de garder l'œil ouvert pour pouvoir tracer la ligne la plus horizontale possible. Est-ce que ça va Tout va très bien. Et toi Oui, ça va aussi. Est-ce que le liner, c'est quelque chose que tu peux porter, enfin que tu fais au quotidien Alors, pas au quotidien, mais ça m'arrive d'en mettre, oui, en okay. fonction des événements. Est-ce que tu oses la couleur Oui. Oui je pense que comme je me maquille assez naturellement, la couleur, c'est la petite touche, on va dire. Je suis entièrement d'accord. L'avantage de ce crayon, c'est qu'il est waterproof et aussi assez gras, donc facile d'appliquer. Là, comme vous voyez, je peux aisément remplir la paupière. Pour terminer la forme de mon liner, qui est quand même assez imposante, j'ai choisi de l'arrondir légèrement en coin interne ce qui permettra de donner un effet un peu plus doux au regard en suivant la forme naturelle de l'œil. Une fois la forme de mon liner terminée, je viens nettoyer les bords à l'aide d'un coton de tige. Ici, je l'imbibe légèrement de démaquillant et je viens donc étirer et enlever l'excès. La troisième étape de mon liner, je vais venir apporter une touche de lumière en coin interne. Donc pour cela, j'utilise l'Artist Color Shadow en teinte S314. Et avec mon pinceau 172, qui est légèrement biseauté, je vais venir appliquer le produit directement sur le coin interne. Et la même chose de l'autre côté. Tiger Lily, je ne sais pas si tu as prévu de faire quelque chose ce soir, mais c'est peut-être un look qui va te plaire. En tout cas, j'espère. Tu le sauras très vite. <rire> Je peux ouvrir. La quatrième étape pour mon cataille revisité, ce sera d'apporter encore plus de lumière. Ici, j'ai choisi de venir ajouter une Starlit Powder en teinte turquoise glaciale. Donc, je viens déposer un petit peu de Starlit dans le couvercle. Donc, c'est une poudre qui est très fine et donc très volatile. Donc, la petite astuce, c'est de prendre un pinceau qui est assez dense. Et moi, je vaporise un petit peu de Mist and Fix avant de tremper mon pinceau dans la poudre. Ça évitera les chutes et ça permettra une meilleure adhérence du produit. Je viens en déposer au centre de l'œil pour attirer la lumière sur son regard. Le liner étant déjà métallique, je choisis de laisser le reste tel quel. Donc cinquième et dernière étape pour mon liner, je vais venir donc appliquer le mascara. Ici, j'ai choisi l'excessive lash. Donc, ça va vraiment souligner les cils et le regard. N'hésitez pas à prendre les cils bien dès la racine. Tiger Lily a la chance d'avoir de longs cils et en plus bien courbés naturellement. Et voilà, mon look est terminé. Donc voici le eyeliner Katai revisité. J'espère que ça vous plaira. Tiger Lily, à toi de le découvrir. Dis-moi ce que tu en penses. J'adore. Ah, merci. <rire> J'aime bien les couleurs. J'aime bien les reflets. Parfait. Super. Pour cette deuxième option, j'ai choisi le Leaf Like Liner. C'est un liner assez moderne en forme de feuille. 
Est-ce que ça te parle, Tiger Lily, le Leaf Light Liner Non, mais tu vas m'expliquer, j'imagine. Oui, on va découvrir ça ensemble. La première étape pour réaliser mon Leaf Light Liner sera de tracer la forme du liner à l'aide de mon Artist Color Pencil que j'ai choisi en teinte 906. La forme est assez arrondie. Vous pouvez garder l'œil ouvert. Ensuite, regardez vers le haut pour pouvoir venir au ras de cils et donc tracer le trait du liner que vous avez envie de former. Donc c'est quelque chose d'assez artistique, donc il n'y a pas vraiment de règles. À vous d'adapter la forme en fonction de la forme de vos yeux, en fonction aussi de, du look que vous voulez créer. Plus vous allez l'étirer, plus il sera osé. Si vous voulez rester plus discret, vous pouvez le faire plus près de l'œil. Pour la deuxième étape du liner, je vais utiliser une technique qu'on utilise beaucoup en maquillage professionnel, c'est-à-dire je vais rendre mon fard poudre à queue. Donc pour cela, je vais utiliser un Artist Color Shadow en teinte M924 et de l'Aquacil, qui est un produit qui permet de rendre n'importe quelle texture poudreuse en texture liquide, aqueuse et waterproof. Une fois mon mélange prêt, je viens prélever un peu de produit et là, je viens remplir la ligne que j'avais tracée au préalable avec mon crayon. Est-ce que tu connaissais cette technique T'as Je non. découvre. C'est des techniques secrètes. J'ai des secrets. <rire> Donc maintenant, je viens remplir le coin interne. Maintenant, pour rester sur un maquillage waterproof, je passe au mascara et j'ai choisi le Aqua Smoky Extravagant en waterproof également. Tiger Lily, tu yes. pourras prendre la pluie ou plonger. Tu seras waterproof, en tout cas en termes de make-up. Donc voilà, mes deux liners créatifs sont terminés. J'espère que ça vous aura plu. Tiger Lily, j'espère que tu as passé un bon moment. Ce fut un moment très agréable. Je tiens à dire que tu as des mains très douces merci. et les produits aussi étaient très agréables à l'application. Super, merci à vous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à commenter les vidéos. On se retrouve très vite pour de nouveaux tutoriels. À bientôt Au revoir